ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மித்ரன் ஜிகி சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்குனாலும் சரி ஹிஸ்டரிக்னாலும் காமனான டாபிக் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ இந்த டாப்பிக்கிலிருந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க கொஸ்டினு ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தினுடைய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு டென் மார்க் கொஸ்டினில் நம்ம வந்து ஸ்கூல் புக்ல வந்து மோஸ்ட்லி வந்து போர் கொஸ்டின் போர் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் அந்த போர் பாயிண்ட நம்ம பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நம்ம ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தோடைய இன்டெப்தா நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம படிச்சிருந்தா தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பத்தி நம்ம வந்து இன்னைக்கு வீடியோல வந்து பார்ப்போம் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தை வந்து இயற்றுவதற்கு காரணம் என்ன அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எட்டு பாயிண்ட் இருக்குது அதை ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்துடைய சரத்துக்கள் எல்லாம் என்னென்ன சரத்துக்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்துடைய நன்மைகள் மெரிட்ஸ் அதே மாதிரி ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்துடைய டிமெரிட்ஸ் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தினுடைய குறைபாடுகள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து தேவைப்படுது யூனிக்கா வந்து எல்லாரும் எழுதுற மாதிரி காமன் பாயிண்ட் இல்லாம நம்ம யூனிக்னஸா வந்து எழுது அப்ரோச் பண்றது எப்படிங்கிறத இன்னைக்கு வீடியோல பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் வந்து யார் பீரியட்ல கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா வாரன் காஸ்டிங் அவருடைய பீரியட்ல தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க எப்ப அவருடைய வாரன் காஸ்டிங் பீரியட் என்ன அவருடைய காலங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி டு ஆயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இந்த பீரியட்ல தான் என்ன தெரியுமாங்க வாரன் ஆஸ்டிங் வந்து இந்தியாவுக்கும் வந்திருப்பாரு ஓகே வாங்க இந்த அவருடைய பீரியட்ல தான் அந்த ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல்லா பார்ப்போம் பிரீஃபா ஆங்கில கிழக்கு இந்திய வணிக கம்பெனி வந்து வங்காளத்திலும் இந்தியாவின் பிற பாகங்களிலும் சுதேச அரசுகளின் ஆதரவோடு வியாபாரம் செஞ்சு வந்தாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில இடங்களில் சுதேச அரசுகளை வென்று அதாவது போர் போரிஞ்சும் என்ன தெரியுமாங்க அந்த பகுதியை வந்து ஆட்சிக்கு வந்து என்ன தெரியுமாங்க முறைப்படுத்தி இருந்தாங்க இது வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இறுதியில் இது எப்ப இருந்தா பதினேழாம் நூற்றாண்டு ஓகே வாங்க இறுதி வரை கம்பெனியின் அதிகார வளர்ச்சி வந்து மன்னரின் விருப்பம் பொறுத்தே இருந்தது இந்த மன்னருங்கிறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்தியனுடைய மன்னர் கிடையாது இங்கிலாந்துடைய மன்னர் ஓகே வாங்க இங்கிலாந்து மன்னருடைய க கண்ட்ரோல்ல தான் இந்த கம்பெனியுடைய வளர்ச்சி எல்லாம் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஆனால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்து பார்லமன்றம் கம்பெனியின் விவகாரங்களில் மன்னரின் அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்தி மன்னருடைய பவரை வந்து என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணிருச்சு பாராளுமன்றம் கட்டுப்படுத்தி தனது அதிகாரத்தை நீட்டியது பார்லமன்றத்துடைய அதிகாரம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே கம்பெனியின் விவகாரங்களை கட்டுப்படுத்தும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட முதல் சட்டமே ஒழுங்குபடுத்த ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் இது வந்து என்ன தெரியுமாங்க இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் இயற்றிய முதல் சட்டம் வந்து என்ன தெரியுமாங்க கம்பெனிக்காகனா ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதுல வந்து என்ன தெரியுமாங்க ஆண்டு முதல் கம்பியின் கம்பெனியின் செயல்களை வந்து என்னமா பாராளுமன்றம் வந்து கவனிச்சுக்கிட்டே வந்திருக்கு ஓகேவாங்க அதுக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல வந்து ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் வந்து இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த சட்டத்தின்படி பாராளுமன்றம் கம்பெனியை கண்காணிக்கும் உரிமை பெற்றது இப்ப வந்து நம்ம டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸா வந்து கம்பெனியை வாட்ச் பண்றதுக்கான வாட்ச் பண்றதுக்கு என்ன தெரியுமாங்க கம்பெனி வந்து வாட்ச் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம பாராளுமன்றத்துக்கு உரிமை இருக்குது கம்பெனி நிர்வாகத்தில் காணப்பட்ட பல குறைபாடுகளை நீக்கப்பட்டன இப்படி வாட்ச் பண்றதுனால டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு ஆளை வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அந்த ஆளுக்கு தப்பே செய்ய மாட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் என்ன தெரியுமா பார்லமெண்ட் வந்து கம்பெனி வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கு இதனால வந்து குறைபா எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸுமே அவங்க பண்ணல மேலும் சட்டமே இந்திய ஆட்சி முறையில் வளர்ச்சியில் முதல் படியாகும் இது வந்து என்ன தெரியுமாங்க இந்திய ஆட்சி முறையின் வளர்ச்சியில் வந்து என்ன தெரியுமாங்க முதல் படியாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து என்ன தெரியுமாங்க இந்திய அரசியலமைப்பின் வளர்ச்சிக்கு அடிக்கல் இப்ப வந்து என்ன தெரியுமாங்
இந்த ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் வந்து ஏற்றுவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எட்டு பாயிண்ட் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன தெரியுமாங்க தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய பாயிண்ட் தான் கம்பெனி ஊழியர்களின் ஆடம்பர வாழ்க்கை கம்பெனி ஊழியர்களின் ஆடம்பர வாழ்க்கை கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் பணியாற்றி விட்டு இங்கிலாந்து திரும்பிய ஊழியர்களின் ஆடம்பர வாழ்க்கை இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த வாழ்ந்து வந்த ஆங்கில மக்களை வந்து அந்த ஆச்சரியப்பட வைத்தது ஏன் தெரியுமாங்க எல்லா செல்வத்தையும் இங்கிருந்தே எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா அங்கெல்லாம் போகும்போது பணம் நம்ம எல்லாம் எப்படி ஃபாரின்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தோம்னா மோஸ்ட்லி ஃபாரின்ல உள்ளவங்களெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த வீட்டுக்கு ஊர்ல வந்தவங்களெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஏ பயங்கரமா பணக்காரனா இருக்கானப்பா அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்குள்ளேயும் ஒரு லைட்டா ஒரு ஃபீலிங் வரும்ல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த மக்கள்கிட்டையும் இந்தியால இருந்து திரும்பி போனவங்கள பார்த்தோன்னே ஆச்சரியப்படுத்த வச்சு ராபர்ட் கிளைவ் வந்து என்னதுமாங்க இங்கிலாந்து திரும்பிய சமயத்தில் அவருடைய ஆடம்பர வாழ்க்கையையும் ஆடைகளையும் கண்டு மக்கள் வந்து என்னதுமாங்க நவாப் ராபர்ட் கிளைவ் என்ன சொன்னாங்க நவாப் ராபர்ட் கிளைவ் இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ல வந்து இருக்காது நவா ப்ராபர்ட் ராபர்ட் கிளைவ்னு சொல்லி அவங்களை வந்து என்ன தெரியுமாங்க அழைச்சிருந்தாங்க கூப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க மேலும் பல கம்பெனி ஊழியர்கள் தாய்நாடுக்கு வந்து திரும்பும் போது அதிகமான செல்வத்தை கொண்டு சென்றனர் அவர்கள் தங்களது புதிய செல்வத்தின் காரணமாக ஆடம்பர வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனர் இவங்க வந்து என்ன தெரியுமா இங்க இந்தியாவில இருந்து அதிக அமௌண்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அங்க அவங்களுடைய இங்கிலாந்து அதான் இங்கிலாந்துல அவங்க வந்து என்ன தெரியுமாங்க பயங்கரமா செலவு பண்ணி நல்லா வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இவர்கள் நசிந்து போன பரவக்கால் இது வந்து எலெக்ஷனுடைய நேம் தான் பரவக்கல்ங்கிறது சொல்றது இந்த வேர்டு வந்து நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் பரவக்கல் என்ற தேர்தல் தேர்தல் தொகுதிகளை விலக்கி வாங்கி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆயினார்கள் ஓகே வாங்க எனவே ஆங்கில மக்கள் இந்த கம்பெனி ஊழியர்களின் ஆதரவு பெற்ற இந்திய மக்களை ஏமாற்றி பொருட்கள் சேர் சேர்த்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினர் இதுல வந்து என்னதுமா சொல்லியிருக்காங்க ஆதரவற்ற இந்திய மக்களை வந்து என்னதுமா ஏமாத்தி தான் இந்த கம்பெனி ஊழியர்கள் வந்து பொருட்களை சேர்த்திருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலும் அவர்களிடம் போராமையும் ஏற்பட்டது ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்மளே ஃபாரின் போயிட்டு வந்தவங்களை பார்த்தோன்னே காசு கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா பாடுறேன் அவங்ககிட்ட எல்லாம் பைசா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்குள்ளே ஒரு போராம வரும்னா அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு இதனால் கம்பெனி நிர்வாகத்தில் பாராளுமன்றம் தலையிட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கருத கருத்தாக அமைந்த பொதுமக்களுடைய கருத்தாக வந்து அமைஞ்சிச்சு ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல வந்து என்ன தெரியுமாங்க மக்கள் வந்து போராம பட்டதுனால பாராளுமன்றத்துல வந்து என்ன தெரியுமாங்க இந்த கம்பெனியுடைய நிர்வாகத்துல நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து காசு பணத்தை பார்த்தோடனே அதுங்க போராம பட்டதுனால ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல வந்து இங்கிலாந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்து இப்ப வந்து இங்கிலாந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்ப்போம் ராபர்ட் கிளைவின் வெற்றியினால் கம்பெனி வந்து என்ன அரசியல் அது அதிகாரத்திலும் வணிக வளர்ச்சியிலும் மிக முக்கியமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு மிக முக்கிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு எனவே கம்பெனியின் லாபத்தையும் லாப பங்கீட்டையுமே பெரிதா கொண்டு கம்பெனியின் முன்னேற்றத்திற்கான காரியத்திலே வந்து அக்கறையோடு பாடுபடும் அலுவலர்களிடம் வந்து என்னதுமாங்க லட்சக்கணக்கான இந்திய மக்களை வந்து ஆட்சி புரியும் பொறுப்பை வந்து ஒப்படைப்பது சரியானதல்ல என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வந்து கருதி இருக்கிறாங்க எத்தனை பேரு லட்சக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான இந்திய மக்களை வந்து ஆட்சி புரிவது வந்து பொருத்தமானது இல்லை சரியானது இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருந்திருக்கிறாங்க மேற்கு வங்காளம் மற்றும் மேற்கு வங்காளம் போன்ற பகுதிகளை ஆளும் பொறுப்பை இங்கிலாந்து அரசு ஏற்றிருந்தா அரசுக்கு வந்து என்ன தெரியுமாங்க அரசு ஏற்ற மேற்கு வங்காளம் போன்ற பகுதியில வந்து என்ன தெரியுமாங்க ஆளும் பொறுப்பை வந்து இங்கிலாந்து அரசு வந்து ஏற்றுக்கிட்டுச்சுன்னா ஏற்றால் அந்த செயல் வந்து என்னதுமாங்க நற்செயல் தேடி தந்து குடியேற்ற நாடுகளை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்கு அனுகூலமாக அமையும் என வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து சொன்னாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பாராளுமன்றத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து கம்பெனிய வந்து டெவலப் பண்ணணுமே தான் தவிர நாடை வந்து ஆட்சி பண்ணக்கூடாது அப்படி ஆட்சி பண்ணு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இன்னும் வந்து என்ன குடியேற்ற பகுதியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க மூணாவது பாயிண்ட் தடையில்லா வணிப கொள்கை தடையில்லா வணிப கொள்கை வந்து என்ன தெரியுமாங்க பாலிசி ஆஃப் 
ஃப்ரீ ட்ரைடு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தில் வந்து என்னமாங்க தடையில்லா வணிக கொள்கை வந்து நம்ம தேசிய அளவில் வந்து விவாதம் நடைபெற்றது வந்துச்சு எப்போ பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தில் வந்து நடந்து வந்துச்சு இந்த மாதிரி இதன் விளைவாக வந்து என்னமா இந்தியாவுடன் வியாபாரம் செய்ய ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி மட்டுமே பெற்றிருந்த முற்றுமைக்கு உயர்ந்து எதிராக குரல் வந்து எழுந்தது கம்பெனியின் விவகாரத்தில் வந்து என்னமா பார்லமன்றம் தலையிட இதுவும் காரணம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து வங்காள மக்களின் மிக மோசமான நிலை நாலாவது பாயிண்ட் வங்காளத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இரட்டை ஆட்சியின் விளைவாக வந்து பல சீர்கேடுகள் காணப்பட்டுச்சு இரட்டை ஆட்சின்னா எப்படி இருந்தாங்க மன்னர் ஆட்சியும் இருந்துச்சு அதே மாதிரி கம்பெனி கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய ஆட்சியும் இருந்துச்சு மக்கள் வந்து மக்களின் நலன்களை கவனிப்பார் யாருமே இல்லை கவனிப்பாருங்கிற வந்து யாருமே இல்லாமல் இருந்தாங்க என்னன்னு தெரியும் என்ன ரீசன்னா நவாப்பிடம் வந்து என்னதுமா ஏதாவது குறை இருந்து நவாப்பிடம் வந்து என்னதுமா ஏதாவது குறையை வந்து சொல்ல போறோம்னா உண்மையான அதிகாரம் வந்து கம்பெனியிடம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து சொல்லிடுவாரு அதே மாதிரி கம்பெனியிடம் வந்து முறையிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நிர்வாக அதிகாரம் எல்லாமே நவாப்பிட நவாப்பிடம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு மாத்தி மாத்தி வந்து சொன்னதுனால மக்களுடைய நிலைமை வந்து ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது இது அப்பயில வந்து என்னது வங்காளத்துல வந்து பெரிய பஞ்சம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அந்த பஞ்சத்துல வந்து ரொம்ப பேர் இறந்து போயிட்டாங்க எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா என்ன ரேஷியோன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பை ஃபைவ் அஞ்சு பேருக்கு ஒரு ஆள் வந்து என்ன தெரியுமாங்க அப்படியே இறந்துட்டாங்க அந்த ரேஷியோல வந்து மக்கள் வந்து இறந்ததுனால கம்பெனி ஊழியர்கள் வந்து இந்த டயத்தை வந்து பயங்கரமா பயன்படுத்தி இந்த பஞ்சத்தை வந்து பயன்படுத்தி பொருட்களின் விலையை வந்து என்னது இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க விலையை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால என்னது ரொம்ப பேரால வாங்க முடியாம போயிருச்சு அதே மாதிரி இறப்புகளும் அதிகமாயிருச்சு இன்னும் இந்த நிலையை வந்து இங்கிலாந்து மக்கள் வந்து என்ன இந்தியர்கள் மீது இறக்கப்பட வைத்துச்சு இந்த கம்பெனியின் நடவடிக்கைகளை பற்றி விசாரிக்க வேண்டும் என கருத்தும் வலுவடைஞ்சிச்சு ஏன் தெரியுமாங்க இந்த பொருளுடைய ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அங்க பஞ்சம் ஏற்பட்டு இங்க மக்கள் எல்லாம் இறந்து போறத பார்த்தோன்னே இங்கிலாந்துல இருந்து என்னதுமா இந்தியாவும் மேல கொஞ்சம் இறக்கப்பட்டு தான் இந்த ஒழுங்குபடுத்த சட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கடுத்து கம்பெனியின் தோல்வி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல வந்து மைசூர் போர் வந்து நடந்துச்சு அப்பயில வந்து ஹைதர் அலியிடம் வந்து என்ன கம்பெனி பயங்கரமா தோல்வி அடைஞ்சிச்சு ஓகே வாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல மெயினா வந்து இந்த இயர்ஸ் வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு அது வந்து என்ன போர் பக்சா போர் பக்சா பக்சார் போர் தான் என்ன தெரியுமாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல நடந்திருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பக்சார் போர் வந்து நடந்திருக்கும் போது ஹைதர் அலிட்ட வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து பயங்கரமா தோல்வி வந்து அடைஞ்சிருப்பாங்க இத வந்து என்ன இங்கிலாந்து சென்று இந்த விஷயம் வந்து இங்கிலாந்துக்கு போயிரும் அங்க போகும்போதுல அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் அதிர்ச்சி ஆயிரும் ஏன் தெரியுமா இங்கிலாந்து நம்ம நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து இந்தியாவுக்கு அனுப்பி இருந்தோம்னா அந்த நாட்டு மக்கள்கிட்டே ரொம்ப அடிமை ஆயிட்டாங்க ரொம்ப தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு அதிர்ச்சியான உடனே இங்கிலாந்தோடைய புகழ் வந்து என்னமா ஏதாவது கலங்கம் ஏற்பட்டுரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த கம்பெனி வந்து என்ன தெரியுமாங்க ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் வந்து கொண்டு வரணும் கம்பெனிக்கு அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலாந்துல இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் வருது அதனாலதான் என்னதுமா அரசாங்கம் வந்து தலையிடம் முற்படுது கம்பெனியின் மோசமான நிதிநிலை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல வந்து என்ன தெரியுமாங்க வங்காளம் பீகார் ஒடிசா ஆகிய பிரதேசத்துல வந்து திவானி உரிமைய உரிமையை வந்து கம்பெனி வந்து பெற்றிருந்துச்சு அதனால கம்பெனிக்கு வந்து எவ்வளவு வருமானம் கிடைச்சிச்சுன்னா கம்பெனிக்கு வருடத்திற்கு பதினாறு லட்சம் பவுன் வந்து என்னதுமாங்க நிகர லாபம் கிடைக்குன்னு நம்பிக்கையே ஏற்பட்டுச்சு எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பீகார் ஒடிசா இந்த வங்காளத்தை வந்து நம்ம திவானி உரிமை வந்து பெற்றதுனால எனவே கம்பெனியின் பங்குத்தொகையின் மதிப்பும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு பங்குதாரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட லாப பங்கீடு வந்து என்னதுமா பத்து சதவீதத்துல இருந்து பன்னெண்டு சதவீதமா இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க இது வந்து ஸ்கூல் புக்ல இல்லைங்க நீங்க வந்து நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க எத்தனை சதவீதம்னா பத்து சதவீதத்துல இருந்து பன்னெண்டு சதவீதமா ஆனால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல வந்து கம்பெனியுடைய நிதி நிலைமை வந்து மோசமாகி திவாலாக போகுதுன்னு ஒரு வதந்தி வந்து பரவச்சு அதனால பங்கு வந்து என்னதுமாங்க விலக விலை வந்து சரிஞ்சிச்சு எனவே க கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் தங்கள் நலனை வந்து காக்கிறதுக்கு பார்லமெண்டரத்தை வந்து உடனடியாக வந்து கம்பெனியின் விவகாரத்தில் தலையிட வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கோரிக்கை வந்து விடுத்திருந்தாங்க 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து திவானி முறை வந்து எப்போ வந்து கிடச்சிச்சுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தாங்கன்னா பதினாறு லட்சம் பவுன் வந்து லாபம் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தாங்க பங்குதாரர்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் இது ஷேர் கொடுக்கலான்னு பார்த்தோன்னா பத்து சதவீதத்துலேருந்து பன்னெண்டு சதவீதம் வரைக்கும் நிதிநிலைமை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க மோசமாக திவாலாங்கிற கண்டிஷன் எப்போ வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நிதிநிலைமை பற்றி இது கம்பெனி இது ஏழாவது பாயிண்ட்டு கம்பெனி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலாந்து அரசாங்கத்திடம் கேட்ட கடன் இப்போ வந்து கம்பெனி வந்து மோசமாக இருக்கு திவாலாகிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இங்கிலாந்துல இருந்து என்ன தெரியுமாங்க கடன் வந்து கேட்குறாங்க கம்பெனி மூலியமா அதை பற்றி பார்ப்போம் கம்பெனியின் வணிக வணிபவ செழிப்பா என்ன கம்பெனியில வந்து என்ன பண்ணுங்க வணிபம் வந்து செழிப்பா நடந்த போதுல வந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க வருஷம் வருஷம் அந்த லைசன்ஸுக்காக அது எவ்வளவு அமௌண்ட்னு பார்த்தோம்னா நாலு லட்சம் பவுண்ட் வந்து என்ன தெரியுமாங்க வருடத்திற்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு வரை அவன் அமௌண்ட் வந்து கரெக்டா கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து என்ன தெரியுமாங்க நிதிநிலை வந்து காரணமா நான்கு லட்சம் பவுண்ட் வந்து செலுத்த முடியவில்லை மட்டும் இல்லாமல் பார்லமெண்டத்துல இருந்து என்ன தெரியுமாங்க கடன் உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க எவ்வளவு கடன் உதவி செய்யுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா பத்து லட்சம் பவுன் வந்து என்ன தெரியுமாங்க கடனா வந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்படி வந்து என்ன தெரியுமா பத்து லட்சம் கொடுத்தாதான் கம்பெனியை வந்து என்ன தெரியுமாங்க மறுபடியும் நாங்க ஒழுங்கா ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதனாலேயே என்ன தெரியுமாங்க பத்து லட்சம் நாங்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது நாங்க வந்து என்ன கம்பெனியை வந்து ஏடி விசட் வரைக்கும் நாங்களே பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்லமெண்ட்ல வந்து ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தை வந்து இதனால வந்து கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் நார்த்தன் பிரபு மசோதா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு மே பதினெட்டாம் தேதி இப்ப வந்து என்ன தெரியுமாங்க கம்பெனியினுடைய நிர்வாகத்தை வந்து ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு பார்லமெண்ட்ல வந்து முப்பத்தி ஓரு உறுப்பினர்கள் கொண்ட பொறுப்பு குழுவும் எத்தனை பேர் உறுப்பினர் முப்பத்தி ஓரு உறுப்பினர் கொண்ட பொறுப்பு குழுவும் பதிமூணு பேர்களை கொண்ட ரகசிய குழுவும் சீக்ரெட் கமிட்டியும் இருந்துச்சு அதை கொண்டு தான் என்ன தெரியுமாங்க இந்த குழுவினோட இந்த குழுவின் உதவியோட என்ன தெரியுமாங்க விசாரணையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த விசாரணை குழு வந்து என்ன தெரியுமாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் இந்த ஊழியர்கள் வந்து என்ன தெரியுமாங்க இருபது லட்சம் பவுண்டுக்கு மேல வந்து நன்கொடையா வந்து பெற்றிருந்தாங்க டொனேஷனா வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து என்ன தெரியுமாங்க நிரூபிச்சாங்க அதனாலயே என்ன தெரியுமாங்க அங்க உள்ள ஊழியர்கள் வந்து நல்ல செல்வ செழிப்பாவோட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த நார்த்தன் மசோதால வந்து ஃபார்ம் பண்ண விசாரணை கமிட்டி அதுக்கடுத்து என்ன தெரியுமாங்க இந்த குழுவினுடைய அறிக்கையை வந்து அடிப்படையில நார்த்தன் பிரபு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு மே மாசம் பதினெட்டாம் தேதி வந்து பார்லமெண்ட் பார்லமெண்ட்ல வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்கின்ற பெயர்ல வந்து ஒரு மசோதா வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருப்பாரு அந்த மசோதா வந்து என்ன தெரியுமாங்க ஒழுங்குபடுத்த சட்டமா வந்து பின்னால வந்து வந்திருக்கும் இரு சபையிலுமே என்ன தெரியுமாங்க நிறைவேற்றி இருந்திருப்பாங்க பார்லமெண்ட்ல ஒழுங்குபடுத்த சட்டத்தின் சரத்துகள் அதுக்கு அடுத்து இப்ப இப்ப வரைக்கும் பார்த்தது வந்து என்ன தெரியுமாங்க இயற்றுவதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இப்ப நார்த்தன் பிரபு மசோதாவும் நார்த்தன் பிரபு மசோதால வந்து ரெண்டு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன கமிட்டி பார்த்தா பொறுப்பு குழு ஒண்ணு இன்னொன்னு ரகசிய குழு ஓகே வாங்க அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியும் கம்பெனியுடைய அரசாங்கத்திடம் கேட்ட கடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எட்டு பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் காரணங்கள்ல அதுக்கடுத்து அதனுடைய சரத்துகள் பார்ப்போம் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின் சரத்துகள் வந்து பார்ப்போம் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின் சரத்துகள் இப்ப ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தை வந்து என்ன தெரியுமாங்க கம்பெனியுடைய வரலாற்றுல வந்து ஒரு புதிய சகாப்தத்தை வந்து ஏற்படுத்துச்சு இது வந்து இந்தியாவிலும் சரி இங்கிலாந்துலும் சரி கம்பெனியுடைய நடவடிக்கையில கண்காணிக்க வந்து என்ன பார்லமெண்ட்ல வந்து உரிமை பெற்றிருந்துச்சு இந்த ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின் மூலியமா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் கம்பெனி நிர்வாக அமைப்பில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்து நிர்வாக அடிப்படையில என்ன வந்து மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தம் இயற்றப்படும் முன்பே இந்த ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் வந்து என்ன பண்ணுங்க இயற்றப்படுவதற்கு முன்னாடியேன்னு அங்க வந்து இருபத்தி நான்கு இயக்குனர் 
இருபத்தி நான்கு இயக்குநர்களை கொண்டு நிர்வாக சபையின் ஒன்று வந்து இருந்துச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர்னா இருபத்தி நான்கு இயக்குநர்கள் இருந்தாங்க அவங்களுடைய அந்த இயக்குநர்களை வந்து எப்படி வந்து செலக்ட் பண்றாங்க பார்த்தோம்னா ஐநூறு பவுண்டு முதலீடு செய்த பங்குதாரர்களை வச்சு தான் என்ன அங்க இந்த இரு இயக்குநர் இயக்குநர்கள் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து ஒழுங்குபடுத்த சட்டத்தின் படி இனிமேல் அண்ணா இணந்தமாங்க அந்த பங்குதாரர்களுடைய அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரம் பவுண்டா வந்து இணந்தமாங்க முதலீடு செஞ்சாதான் பங்குதாரர்கள் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி அந்த பங்குதாரர்கள் வந்து என்ன தெரியுமாங்க இயக்குநர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையும் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆண்டு தோறும் வந்து என்னமாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்குநர்கள் இனி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து என்னமாங்க பதி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருந்திருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வருஷத்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஒன் இயர்ஸ் ஒன்ஸ்ன்னு இதுக்கு எடுத்து என்ன தெரியுமாங்க நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் அதுலயும் என்ன தெரியுமாங்க நாலுல வந்து என்ன ஒரு பகுதியினர் அதான் இருபத்தி நாலுல இன்னும் ஒரு பகுதினா ஆறு பேரு அவங்க வந்து என்ன தெரியுமா பதிவு விலகணும் இப்ப நாடாளுமன்றத்துல மேலவையில வந்து எப்படி ப்ராசஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து கொண்டு வந்துருந்தாங்க அதே மாதிரி புதிய இயக்குநர்களுக்கு பதிலா வந்து என்ன தெரியுமா புதிய இயக்குநர்கள் வந்து என்ன தெரியுமாங்க பல அவர்களுக்கு பதிலாக அந்த ஆறு பேருக்கு பதிலா வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருந்திருப்பாங்க இது வந்து நிர்வாக அடிப்படையில இப்ப வந்து கம்பெனியுடைய நிர்வாக அமைப்புல வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்டா பார்த்தோம்னா இந்த ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இருபத்தி நாலு இயக்குநர்கள் இருந்தாங்க அந்த இருபத்தி நாலு இயக்குநர்களை வந்து யார் செலக்ட் பண்றான்னு பார்த்தோம்னா ஐநூறு பவுண்டு வந்து முதலீடு செஞ்ச பங்குதாரர்கள் வந்து தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னுமே வந்து ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் வந்த பிறகு அந்த பங்குதாரர்களுடைய வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆயிரம் பவுண்டா அந்த ஆயிரம் பவுண்டு உள்ளவங்க தான் என்ன தெரியுமாங்க இயக்குநர்களை வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி செலக்ட் பண்ணா தான் கொஞ்சம் திறமையான இயக்குநர்கள்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து இந்த ஒழுங்குபடுத்த சட்டத்துல கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி என்ன இந்த சுழற்சி முறைங்கிற மாதிரி நாலு அதான் என்ன சொல்றது நான்கில் ஒரு பகுதியினர் வந்து என்ன தெரியுமா பதவி விலகணும் அப்படின்னு வேற சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த புதிய இயக்குநர்கள் வந்து என்ன தெரியுமாங்க அந்த ஆறு பேர் வெளியே போறாங்களோ அவங்களுக்கு அதுல புதுசா வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு வேற சொல்லி இருக்கிறாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல அது பேர் கம்பெனியின் நிர்வாகத்தின் மீது பாராளுமன்றத்தின் கட்டுப்பாடு ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின்படி கம்பெனி நிர்வாகத்தின் மீது பாராளுமன்றம் வந்து பல கட்டுப்பாடுகளை வந்து ஏற்படுத்துச்சு கம்பெனியினுடைய வரவு செலவு கணக்கை வந்து இங்கிலாந்து அமைச்சரவையில வந்து என்ன முன்பு வைக்கப்பட வேண்டும் மேலும் நிலவரி சம்பந்தமா இந்தியாவிலிருந்து வரும் எல்லா கடிதங்களும் கருவலத்துறைக்கும் சிவில் ராணுவ போக்குவரத்துகளை வந்து என்னமாங்க இங்கிலாந்து வெளியுறவு செயலரிடமும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருந்திருப்பாங்க இவ்வாறு கம்பெனியின் சிவில் வணிக நடவடிக்கைகளை வந்து தலையிடும் உரிமை வந்து பாராளுமன்றத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டுமல்லாம இருபது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து என்னமாங்க கிழக்கு இந்திய கம்பெனி தொடர்ந்து இயங்க வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறது பாராளுமன்றத்துக்கு வந்து என்னமாங்க சட்டம் வழங்கியிருக்குது எனவே இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கம்பெனிகள் காணப்படும் குறைபாடுகளை நீக்க பாராளுமன்றத்துக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ஓகேவாங்க அந்த ஒழுங்குபடுத்த சட்டம் வந்து கொண்டு வந்ததுனால அதனாலதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டய சட்டம் வந்து என்னமாங்க இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தால தான் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அதுக்கடுத்து கவர்னர் ஜெனரல் வங்காளத்தில் கவ கவர்னர் வந்து என்ன தெரியுமாங்க ஒழுங்குபடுத்த சட்டத்தின்படி வில்லியம் கோட்டையின் கவர்னர் ஜெனரலா வந்து அழைக்கப்படுவேன் அழைக்கப்பட்டார் இதுக்கு முன்னாடி கவர்னரா இருந்தாரு இதுக்கடுத்து என்னமா கவர்னர் ஜெனரலா வந்து மாறி இருக்கிறாரு அவரது சம்பளம் வந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் பவுண்டுகள் பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகள் சென்னை பாம்பே கல்க சென்னை பாம்பே கவர்னர்களை விட அதிகாரம் அதிக அதிகாரம் வந்து இவருக்கு வந்து இருக்குது இவரை கலந்தோசி பின்னர் தான் என்ன தெரியுமாங்க மாநில கவர்னர் வந்து என்ன தெரியுமாங்க அதாவது மாநில கவர்னர்னா இந்த சென்னை பாம்பே கவர்னர்லாம் என்ன தெரியுமாங்க ஏதாவது சுதேச அரசருடன் போர் புரியவோ சமாதான உடன்படிக்கை செய்யணும்னாலும் நம்ம வில்லியம் கோட்டையில் உள்ள கவர்னர் ஜெனரல்கிட்ட வந்து என்ன தெரியுமாங்க அனுமதி வாங்கணும் அது நாலாவது பாயிண்ட் 
கவர்னர் ஜெனரலின் ஆலோசனை சபை இதுல தான் பயங்கரமான ஒரு குளறுபடி எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த ஆலோசனை சபையில தான் நிர்வாகத்தில் வந்து நம்ம கவர்னர் ஜெனரலுக்கு ஆலோசனை கூற வந்து நாலு உறுப்பினர்கள் வந்து நம்ம ஆலோசனை சபைன்னு சொல்லி அமைச்சிருப்பாங்க இந்த நாலு உறுப்பினர்களுடைய பெயர் இது வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாலு உறுப்பினர் வந்து நம்ம இவங்க வந்து ஒன் ஒன் டைம் தான் வந்திருந்தாங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம வரமாட்டாங்க அவங்களுடைய பேர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளவரிங் ரெண்டாவது வந்து பிரான்சிஸ் மூணாவது வந்து மான்சன் நாலாவது வந்து பார்வல் அப்படிங்கிற நாலு பேர் வந்து இருந்திருப்பாங்க இதுல வந்து பார்வல்ங்கிறவர் வந்து என்ன தெரியுமாங்க ஆல்ரெடி இந்தியாவுடைய நிர்வாகமும் பிளஸ் என்ன தெரியுமாங்க இந்தியாவுடைய நிலைமையை பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் அதனால மற்ற மூணு பேருக்கும் என்ன தெரியுமா இந்தியா வந்து புதுசா இருந்திருக்கும் இந்த நான்கு இவர் இந்த ஆலோசனை கமிட்டியில ஆலோசனை சபையில இருக்கிற நாலு பேருடைய ஊதியம் வந்து பார்த்தோம்னா பத்தாயிரம் பவுண்டுகளா இருக்கும் இந்த சபையினுடைய பெரும்பான்மை வாக்கு வந்து என்ன தெரியுமாங்க பொறுத்து தான் என்ன தெரியுமாங்க அந்த சட்டத்திட்டமா வந்து கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி கேஸ்டிங் ஓட்டு வந்து என்ன தெரியுமாங்க இதுலயே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஏதாவது அதாவது நான்கு உறுப்பினர்கள்ல இந்த சைடு ரெண்டு பேரும் இந்த சைடு ரெண்டு பேரும் வந்து இருந்தாங்கன்னா அந்த நம்ம கவர்னர் ஜெனரலா இருக்கிறவர் வந்து கேஸ்டிங் ஓட்டு போட்டு இங்கேயும் ஓட்டு போடலாம் இல்லைன்னா இங்கேயும் ஓட்டு போடலாம் ஓகேயும் பண்ண வைக்கலாம் இது கேன்சல் பண்ணவும் வைக்கலாம் அந்த அதிகாரமும் வழங்கப்பட்டிருந்துச்சு அதுக்கடுத்து கவர்னர் ஜெனரலுக்கு ஆலோசனை குழுவினருக்கும் இந்தியாவின் நிர்வாகத்தில் தேவையான சட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் சொல்லி பார்லமெண்ட் வந்து பெர்மிஷன் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க அஞ்சாவது தலைமை நீதி நீதிமன்றம் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின்படி ஒரு தலைமை நீதிபதியும் மூன்று துணை நீதிபதிகளும் அடங்கிய ஒரு தலைமை நீதிமன்றம் வந்து கல்கத்தால வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து கவர்னர் ஜெனரலை வந்து கட்டுப்படுத்தாது இது வந்து தனியா நம்ம எப்படி சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து தனியா வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி தலைமை நீதிபதி மற்றும் பிற நீதிபதிகளை வந்து அரசால் நியமிக்கப்பட்ட நியமிக்கப்பட வேண்டும் அரசுன்னா என்ன தான் இங்கிலாந்து அவருடைய அரசு தான் அரசு நம்ம இந்தியாவில இருந்துலாம் யாருமே நியமிக்கப்பட மாட்டாங்க இங்கிலாந்துல உள்ளவங்க தான் இந்த நீதிபதிகளையும் பிற நீதிபதிகளையும் நியமிப்பாங்க தலைமை நீதிமன்றம் சிவில் கிரிமினல் அலுவலகங்களையும் கடற்படை மற்றும் மத சம்பந்தமான வழக்குகளை விசாரிக்கும் உரிமை பெற்றிருந்துச்சு இந்த நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம் வந்து வங்காளம் பீகார் ஒடிசா மாகாணத்தின் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட குடிகள் மீது என்ன தெரியுமாங்க பரவி இருந்துச்சு தலைமை நீதிபதியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யாரு இருந்தா பார்த்தா சார் எலிசா இம்பேல் யாரு இருந்தா சார் எலிசா இம்பேல் வந்து என்ன தெரியுமாங்க தலைமை நீதிபதியாகவும் இருந்தாரு அதே மாதிரி மற்ற நீதிபதிகள் பார்த்தோம்னா சேம்பஸ் லமாய்ஸ் ஹைட் அப்படிங்கிற மூணு நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டாங்க இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் துணை நீதிபதிகள் அதுதான் தலைமை நீதிபதிகள் கீழே உள்ளவங்க வந்து மூணு பேர் அவங்களுடைய நேம் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க தலைமை நீதிபதியுடைய சம்பளம் பார்த்தோம்னா எட்டாயிரம் பவுண்டு ஆகும் துணை நீதிபதிகளுடைய சம்பளம் பார்த்தோம்னா ஆறாயிரம் பவுண்டாக வந்து என்ன தெரியுமாங்க இங்கிலாந்து பாரமாடலமே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்ப வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒழுங்குபடுத்த சட்டத்துடைய சரத்துகள் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் தலைமை நீதிமன்றம் அதுக்கு அடுத்து கவர்னர் ஜெனரலுடைய ஆலோசனை சபை அதுக்கு முன்னாடி வந்து கவர்னர் ஜெனரல் அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன கம்பெனி நிர்வாகத்தின் மீது பாராளுமன்றத்தினுடைய கட்டுப்பாடு அதுக்கு அடுத்து அமைப்பு கம்பெனி நிர்வாக அமைப்பில் வந்து செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் இந்த அஞ்சுமே என்ன தெரியுமாங்க ஒழுங்குபடுத்த சட்டத்துடைய சரத்துக்கள் நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்துடைய நன்மைகள் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின் நன்மைகள் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டமே இந்தியாவை ஆங்கில பாராளுமன்றத்தின் அதிகாரத்துக்குள் கொண்டு வந்த முதல் சட்டம் ஓகேவாங்க ஆங்கில பாராளுமன்றத்துக்குள்ள ஆங்கில பாராளுமன்றத்தினுடைய அதிகாரத்துக்குள்ள கொண்டு வந்த முதல் சட்டம் ஓகே கம்பெனியின் ஊழியர்கள் தங்களது நாட்டின் அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டு இல்லாத இல்லாமல் இருந்ததால் இந்திய மக்களை 
தங்கள் மனம் போனபடி கொள்ளையடித்து கொள் கொள்ளையடித்து வந்தனர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து என்ன அவங்க இஷ்டப்படி வந்து இந்தியா வந்து சூறையாடிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஆனால் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின் மூலமாக கம்பெனியின் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இங்கிலாந்துக்கு ஏற்பட்ட அவப்பெயர்களை நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது ரெண்டாவது கம்பெனி அலுவலர்களிடம் காணப்பட்ட ஊழல்களையும் ஒழுங்கினங்களையும் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தையும் அகற்ற சட்டம் வந்து உதவியது இச்சட்டத்தின்படி இந்த சட்டத்தின்படி தான் கவர்னர் ஜெனரலாக பணிபுரிந்த வாரன் ஹேஸ்டிங் வந்து என்ன வாங்க பின்னர் பாராளுமன்றத்தால் துரோக குற்ற விசாரணை செய்யப்பட்டார் மூணாவது வங்காளத்தில் ஏற்பட்டிருந்த இரட்டை ஆட்சி முறையின் சீர்கேடான நிலை மாறுவதற்கு சட்டம் வந்து உதவியது இந்திய மக்களின் நன்மையும் இந்திய மக்களுக்கு வந்து என்ன வாங்க நன்மையும் பெற்றது தந்தது இது நாலாவது கம்பெனி ஊழியர்கள் சுயநலத்துக்காக வந்து செய்து வந்த தனி வணிபம் அகற்றப்பட்டதால் கம்பெனிக்கு வந்து என்ன அதிக லாபம் வந்து கிடைச்சிச்சு இந்திய வணிபம் வந்து என்ன வளர்ந்துச்சு அஞ்சாவது பாயிண்ட் ஐநூறு பவுண்டு முதலீடு செய்து செய்தவர்களின் வாக்குரிமை வந்து ரத்து செய்யப்பட்டதால் வசதி படைத்தவர்களும் இயல்பாகவே தகுதி வாய்ந்தவர்களேன்னு என்னதுமாங்க இயல்பாகவே தகுதி வாய்ந்தவர்களுமே என்னதுமா பங்குதாரர் சபையில வந்து இடம்பெற்றன இதனால் தகுதி வாய்ந்த இயக்குநர்கள் வந்து என்னதுமா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன ஆறாவது பாயிண்ட் இயக்குநர்களின் பதவிக்காலம் வந்து ஓராண்டா இருந்தபோது அவர்களுடைய என்ன தெரியுமாங்க எந்த ஒரு காரியமே சரியா வந்து செய்யல அதனால பதவிக்காலம் வந்து நாலு ஆண்டா நான்கு ஆண்டுகளா வந்து அதிகப்படுத்ததுனால இயக்குநர்களால முழுமையான பணியில வந்து ஆற்ற முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஏழாவது பாயிண்ட் கவர்னர் ஜெனரலின் நியமனத்துல வந்து இந்தியாவின் மைய ஆட்சிய வந்து ஏற்பட முதல் படியா வந்து அமைஞ்சிச்சு கவர்னரா இருக்கும் போதுல வந்து எந்த ஒரு இதுமே இல்ல கவர்னர் ஜெனரல் ஆகும் போதுல இந்தியாவில வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிழக்கு இந்திய கம்பெனியும் பிளஸ் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கடுத்து ஒழுங்குபடுத்த சட்டத்தினுடைய குறைகள் குறைபாடுகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் கம்பெனியின் பதிவிற்கு விரோதமானது தனிநபருடைய உரிமை வந்து பறிப்பது ஆகும் அப்படின்னு வந்து யார் சொன்னாங்கன்னா எட்மன் பர்க் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு இந்த ஒழுங்குபடுத்த சட்டத்தோடைய குறைகள் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் தெளிவற்ற ஒரு அரைகுறையான சட்டம் என பி இ ராபர்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த உடனே அதன் குறைபாடுகள் தெரிய ஆரம்பிச்சு இந்த சட்டத்தினால கம்பெனிக்கு கம்பெனியில ஒழுங்கு ஏற்படுவதற்கு பதிலா வந்து ஒழுங்கினமே ஏற்பட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க அதுல பஸ்ட் பாயிண்ட் குறைபாடுகள் கவர்னர் ஜெனரலுக்கும் ஆலோசனை குழுவினருக்கும் பகை இப்ப வந்து ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் வந்து கவர்னர் ஜெனரலுக்கும் ஆலோசனை குழுவுக்கும் இடையே வந்து பகை வந்து ஏற்படுத்துச்சு கவர்னர் ஜெனரல் ஆலோசனை சபையில் வந்து பெரும்பான்மை வாக்கு வாக்கிற்கு வந்து என்னமாங்க கட்டு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்ற நிலை இருந்ததுனால அரசியல்ல வந்து நம்ம குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சு ஏன் தெரியுமாங்க பெரும்பான்மை இருந்தாதான் பெரும்பான்மை படி வந்து செல்லுபடி ஆகும் அப்படிங்கிற வந்து என்ன மாதிரி இருந்துச்சு கவர்னர் ஜெனரலுக்கு சொல்லி தனியா வந்து எந்த ஒரு அதிகாரமும் வழங்கல ஆலோசனை குழுவில் வந்து என்னதுமாங்க பார்வல்ங்கிற தவிர மத்த மூணு பேருமே என்னதுமாங்க இந்தியா வந்து புதுசா இருந்துச்சு இந்திய நிர்வாகமும் புதுசா இருந்துச்சு பழக்க வழக்கமும் புதுசா இருந்ததுனால அவங்களுக்குள்ள என்ன தெரியுமாங்க போட்டி போறாம பகை இது வந்து ஏற்பட்டுச்சு மேலும் பார்வல் தவிர மற்ற மூன்று பேரும் கவர்னர் ஜெனரலாக பதவியேற்க வாரன் ஹேஸ்டிங்க்கு அதிக தொந்தரவு கொடுத்தனர் பிரான்சிஸ் என்பவர் கவர்னர் ஜெனரலின் பதவியை கைப்பற்ற முனைந்தார் ஆகவே வாரன் ஹேஸ்டிங் வந்து செயலற்ற நிலையில் இருந்தார் மேலும் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின் மே ஆலோசனை குழுவினர் ஆலோசனை குழுவினருடைய அதிகாரங்களும் கவர்னர் ஜெனரலின் அதிகாரங்களும் தனித்தனியா வந்து பிரித்து கூறப்படவில்லை ஓகே வாங்க ஆலோசனை குழுவுக்கும் பிளஸ் என்ன கவர்னர் ஜெனரலுக்கும் அதிகாரங்களை வந்து தனித்தனியா வந்து பிரித்து காமிக்கல அது ஒரு பெரிய குறையா வந்து இருக்குது ரெண்டாவது பாயிண்ட் 
மாநிலங்களின் மீது கவர்னர் ஜெனரல் முழுமையான அதிகாரம் செலுத்த முடியவில்லை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின்படி வந்து வங்காள அரசு வந்து சென்னை பாம்பே ஆகிய மாநில அரசுகளின் மீது அதிகாரம் செலுத்த வேண்டும் இந்த மாநில அரசாங்கம் வங்காள அரசுக்கு வந்து கட்டுப்பட வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அவசர காலத்துல வந்து சுதந்திரமாக இயங்கிக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விதியும் இருந்ததுனால அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அதை பயன்படுத்தி என்ன மாநில அரசு வந்து கவர்னருக்கு வந்து என்ன கட்டுப்படாமலே இயங்கியது பம்பாய் கவர்னர் மராட்டிய போரிலும் சென்னை கவர்னர் வந்து கர்நாடக நவாப் உடனும் ஏற்ப தங்கள் விருப்பப்படியே நடந்துகிட்டாங்க மேலும் கவர்னர் ஜெனரலின் அதிகாரங்களும் பிற கவர்னர்களின் அதிகாரங்கள் வந்து பிரித்து கூறப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து இது ஒரு மெயினான ஒரு குறைபாடா நீதித்துறையில் காணப்பட்ட குறைபாடுகள் ஆலோசனை குழுவினருக்கும் தலைமை நீதிபதிக்கும் இடையில வந்து ஏன் தெரியுமாங்க ஃபைட் பயங்கரமா ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் ஏன் தெரியுமாங்க சமையலினரினுடைய அதிகாரமும் நீதித்துறையினுடைய அதிகாரமும் வரையறுத்து கூறப்படாததுனால அடிக்கடி வந்து சச்சரவு ஏற்பட்டுச்சு நீதிபதிகள் நேரடியா வந்து என்ன இங்கிலாந்து அரசால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அதனால வந்து என்ன கவர்னர் ஜெனரலுக்கு கீழே வந்து கீழ்படிந்து இருக்கணும்ங்கிறது அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து இருந்தாங்க இந்தியாவில் யாருடன் யாருக்கும் இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணாங்க யாருக்கும் தங்கள் கட்டுப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு வந்து இருந்தாங்க நீதிபதிகள் சென்னை பாம்பே மாநில நீதிமன்றங்களுக்கும் கல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் எத்தகைய தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்பதை வந்து விளக்கல கல்கத்தால வந்து உயர் நீதிமன்றம் சென்னையில பாம்பேல வந்து என்ன அது வந்து மாநில நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பேல இருந்துச்சு உயர் நீதிமன்றத்தை விட கொஞ்சம் கீழே கம்மியானது பவர் கம்மியானது அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அதிகாரங்கள் வந்து என்ன தெரியுமாங்க பிரிச்சு கொடுக்கப்படவில்லை மேலும் தலைமை நீதிமன்றம் இந்திய குடிமக்களின் அனைவரின் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதா அல்லது கம்பெனியின் கீழ் பணியால் கம்பெனியின் கீழ் வந்து பணியில் அமர்த்திய இந்தியர்களின் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதா என செய்தி வந்து என்ன தெளிவாக கூறப்படவில்லை இந்திய குடிமக்கள் மீது அனைவர் மீதுமா இல்லைன்னா கம்பெனியில வந்து என்ன ஒர்க் பண்றாங்களே இந்தியர்கள் அவர்கள் மீதுல வந்து என்ன அதிகாரம் செலுத்தணுமா அப்படின்னு எதுவுமே கூறல அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய குறை மேலும் யார் யார் வந்து என்னதுமாங்க பிரிட்டிஷ் குடிகள் யார் யார் வந்து கம்பெனி பணியாளர்கள் என்பது வந்து தெளிவா வந்து கூறப்படவில்லை ஒழுங்குபடுத்த சட்டம் வந்து என்ன உச்ச நீதிமன்றத்தில் எந்த சட்டமும் பின்பற்ற வேண்டும் ஏன்னா வந்து என்ன தெரியுமாங்க எந்த சட்டத்தை வந்து பின்பற்றணும் அப்படின்னு வந்து எதுவுமே சொல்லல அப்போது வந்து இந்தியால வந்து இந்து சட்டமும் முஸ்லீம் சட்டமும் ஆங்கில சட்டமும் வந்து நம்ம நடைமுறையில இருந்துச்சு ஆங்கில சட்டங்கள் வந்து என்னமா இங்கிலாந்து நாட்டில் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வந்து உருவானது ஆனா இந்தியால வந்து என்ன இந்து சட்டமும் முஸ்லீம் சட்டமும் இருந்துச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே அடிப்படைகள் வேறுபாடுகள் கொண்ட இந்தியாவில் அடிப்படை வேறுபாடுகள் கொண்ட இந்தியாவில் வந்து இந்த சட்ட பிரச்சனை வந்து குழப்பமாக வந்து இருந்துச்சு இது வந்து நம்ம ஒழுங்குபடுத்த சட்டத்துடைய குறைபாடை வந்து சொல்றோம் கம்பெனி அதிகாரி அதிகாரிகளை தலைமை நீதிமன்றம் கட்டுப்படுத்த முடியும் என கூறப்பட்டதா கூறப்பட்டதா இருசாரருக்கும் இடையே போராட்டம் ஏற்பட்டுச்சு கம்பெனியுடைய அதிகாரிகளை வந்து என்ன தெரியுமாங்க தலைமை நீதிமன்றம் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொன்னதுனால என்ன தெரியுமாங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஃபைட் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கடுத்து ஆங்கில மொழியில் தான் வந்து என்னமாங்க நீதிமன்றம் வந்து செயலாற்ற வேண்டி இருந்ததுனால இந்தியாவில் வந்து என்னமாங்க இது ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்டாகவே இருந்துச்சு இந்தியாவில் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க இதில் வந்து ஆங்கிலம் வந்து யாருக்குமே தெரியாது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருந்துச்சு நாலாவது பாயிண்ட் கம்பெனியின் மீது பார்லமெண்ட் முழுமையான கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்த முடியவில்லை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தின்படி கம்பெனியின் கடித போக்குவரத்துகள் அனைத்துமே இங்கிலாந்தின் வெளியுறவு செயலரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அந்த கடிதங்கள் ஆராயும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் இந்திய விவகாரங்களின் திறமை பெற்றிருந்த பார்லமன்ற உறுப்பினர் வந்து யாருமே இல்லை ஓகே வாங்க திறமையான திறமை பெற்றிருந்த பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் யாருமே இல்லை அது ஒரு மைனஸ அமைஞ்சிருச்சு எனவே கம்பெனியின் மீது பார்லமெண்ட் முழுமையான கட்டுப்பாடு ஏற்படுத்த முடியவில்லை திறமையானவர்கள் இருந்தாதானு நம்ம வந்து அடுத்து வந்து கம்பெனி மேல எந்த ஒரு எதுவுமே அடுத்த ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் 
அஞ்சாவது நிர்வாக குழப்பங்கள் நாட்டின் பழமை பல வகையான நிர்வாகம் நடைபெற்றதால் யாருக்கு யாருக்காக வந்து என்ன கட்டுப்படுவது என புரியாமல் மக்கள் வந்து குழப்பத்துல இருந்தாங்க ஒண்ணு வந்து என்ன சொல்வாங்க ஆட்சியாளர் என்ற நிலையில் ஒரு ஆட்சியாளர் என்ற நிலை இல்லாமல் நவாப் ஆட்சி கவர்னர் ஜெனரலின் ஆட்சி இயக்குநர்கள் குழு உரிமையாளர் குழு தலைமை நீதிபதி மாநில கவர்னர் ஆட்சி என பல வகையான ஆட்சியில் வந்து என்ன மக்கள் வந்து சிக்கி தவித்தனர் நிர்வாகத்திலையும் குழப்பமாக இருந்துச்சு இது ஒரு மைனஸ் ஆறாவது பாயிண்ட் இயக்குநர் குழுவின் அதிகாரங்கள் வரையறுக்கப்படவில்லை கம்பெனியின் இயக்குநர் குழுவும் உரிமையாளர் குழுவும் ஒன்றுக்கொன்று கட்டுப்படாமல் இயங்கியது எனவே கம்பெனியுடைய பணியாளர்கள் யாருக்கும் கட்டுப்படவில்லை அப்படி கட்டுப்படுவதா கட்டுப்படாதவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடு என்பது கூறப்படவில்லை என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிறத வந்து எதுவுமே சொல்லல கம்பெனிக்கு வந்து ஏதோ கம்பெனிக்கு வந்து ஏதோ சந்தேகம் வந்து ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து இங்கிலாந்துக்கு வந்து அந்த மங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய நிலையில வந்து இருந்துச்சு ஏன் தெரியுமா சட்டத்திட்டம் வரையறுக்கப்பட்டதுல ஏதாவது பிரச்சனை ஏதாவதுன்னா இங்கிலாந்துல தான் நம்ம வந்து பேசி பேச வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு மொத்தத்துல வந்து அந்த மாதிரி கம்பெனியின் மீது அரசாங்கத்திற்காவது ஊழியர்களின் மீது மேலதிகளுக்காவது ஆலோசனை சபையின் மீது கவர்னர் ஜெனரலுக்காவது சென்னை பாம்பே மாநிலத்தின் மீது கல்கத்தா மாநிலத்திற்காவது தெளிவான அதிகாரத்தை வந்து அந்த மாதிரி ஒழுங்குபடுத்த சட்டம் வந்து கொடுக்கல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு பெரிய மைனஸ் மேற்கண்ட பல குறைபாடுகள் இருந்தபோது இந்திய அரசியலமைப்பு வரலாற்றின் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் ஒரு முக்கிய மைல்கள் என சொல்ல வேண்டும் ஏன் தெரியுமாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு சட்டமுமே கொண்டு வந்துருவாங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்திய ஆட்சி படிப்படியாக சீர்திருத்தப்பட இச்சட்டம் வழிவகுத்தது ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தில் காணப்பட்ட குறைபாடுகளை படிப்படியாக நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஏற்றப்பட்ட வங்காள நீதிமன்ற சட்டத்தின் மூலமாகவும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஏற்றப்பட்ட பிட்டு இந்திய சட்டத்தின் மூலமும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஏற்றப்பட்ட பாராளுமன்ற சட்டத்தின் மூலமும் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்கப்பட்டது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து எஸ்ஏ மாதிரி எழுதுனாதான் குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க் போகிற இடத்துல அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபோர்டீன் மார்க் இல்லை தேர்ட்டீன் மார்க் வந்து நமக்கு வந்து போடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் தெரியுமா குறைபாடுகள் இருந்துச்சு அந்த குறைபாடுகளை வந்து எப்போ வந்து சரி பண்ணாங்க எந்த சட்டத்தின் மூலியமா அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிக்னஸாக இருக்கும் உங்களுடைய கொஸ்டின் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் சீட்டேன ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ